arkadaşlar. Hepinize merhaba. Hesapta optimizasyon eğitimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz amaç fonksiyonumuzu sınırlarımıza göre çözmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bizim amaç fonksiyonumuz şekilde görmüş olduğunuz gibi bir minimize problemi. 1 bölü 2 x1'in karesi artı x1 çarpı x2'nin karesi şeklinde bir fonksiyonumuz var. Bunu arkadaşlar minimize edeceğiz. Ve kısıtlarımız var. Bir eşitlik kısıtımız var. x1 çarpı x2'nin karesi eşittir 10 şeklinde. Bir de arkadaşlar eşitsizlik kısıtımız var. Eksi 2 x1 eksi 2 x1'in karesi artı x2 bölü 3 küçük eşit 0. Bir de arkadaşlar x2 büyük eşit eksi 4 şeklinde bir kısıtımız var. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak tabii ki amaç fonksiyonumuzu tanıtacağız. Amaç fonksiyonumuzu tanıtabilmek amacıyla arkadaşlar bir nil diyorum. Bir function komutu açıyorum. Şimdi arkadaşlar function komutu açtıktan sonra fonksiyonumuzun ismini arkadaşlar obj deneme diyelim. Bizim inputlarımız ne olacak? Inputumuz x değerimiz olacak. Peki function'ımız ne olacak arkadaşlar? Function'ımızdaki output değerimiz ne olacak? f ve df değerimiz olacak. Yani fonksiyon ve fonksiyonun türevi şeklinde tanımlanabilir. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonumuzu tanıtalım. Burada f dedik çünkü. f eşittir diyorum arkadaşlar. 0.5 çarpı diyorum. Parantez içerisinde alabilirim. Almayı edebilirim. x1 diyelim x1'in karesi artı x1 çarpı x2'nin karesi şeklinde f fonksiyonunu tanıtıyorum. Peki arkadaşlar df ne olur? Yani bunun df1 dediğimiz yani bunun x1'e göre türevi ne olacaktır arkadaşlar? Bunda bunu çarptığımız zaman buradan bir x1 gelecekti. Buna x1 diyorum. Artı bunu x1'e göre türevini aldığımız zaman x2'nin karesi şeklinde olacak. Şimdi df2 diyelim. Yani x2'ye göre türevini alalım. Burada herhangi bir sayı gelmeyecektir. Burada ne gelecektir? 2x1 çarpı x2 gelecektir. 2 çarpı x1 çarpı x2 şeklinde sonucumuz olacak. Bunu arkadaşlar kayıt altına alıyorum. OBJ deneme şeklinde bunu kayıt altına aldık. Sonrasında arkadaşlar ne yapıyoruz? Nil diyorum. Yeni bir function daha açıyorum. Burada da arkadaşlar inequality ve equality konseptlerimizi tanımlayacağız. Bunun için arkadaşlar öncelikle bir dizi düzenleme yapmamız gerekmektedir. Hatırlarsanız. Burada aslında arkadaşlar direkt fonksiyonun x'e göre türevini de aslında yazabilirdik. Bu şekilde yazacak olursak arkadaşlar örneğin şuraya gelelim. Değerimizi tanıtalım. Mesela df bölü dx diyelim. Eşittir. Şuraya isterseniz x1 kavramını da ekleyelim. Bunun x1'e göre türevi ne olacak? Ne olacak arkadaşlar? Az önce hesaplamıştım. x1 artı x 2'nin karesi şeklinde olacaktır. Bu ifadeyi tekrar aşağı indiğimiz zaman buraya x2 yazacak olursak buradan bir şey gelmeyecek. Buradan arkadaşlar 2 x1 x2 şeklinde bir ifade olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar subject kullarımızı düzenleyecek olursak öncelikle eşitsizlik kısıtlarımızı düzenleyelim. Bunlar arkadaşlar küçük eşit şeklinde yazacağız. Bu ifade zaten küçük eşit şeklinde. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifadede değiştirebileceğimiz çok da fazla bir ifade gözükmüyor. Ama arkadaşlar işlemin hani daha hızlı ve daha güzel hesaplanabilmesi için şu şekilde bir şey ilave edebilirim. Bakın buraya eksi 6 x biri karesi artı şeklinde tanıtabilirim. Bu ifadeyi 
iptal edebilirim arkadaşlar. Bakın bu ifadeyi bu formata dönüştürmüş oldum. İsterseniz buna eşitsizlik bir diyelim. Buna da aynı şekilde eşitsizlik bir diyebilirim. Bu ifadeyi ne yapacağız arkadaşlar? Küçük eşit sıfır şeklinde yazmamız gerekiyor. Bunu bir eksi ifade ile çarpar isek arkadaşlar. İfademiz nasıl olacaktır? Burası eksi olacaktır. İşaretimiz yer değiştirecektir. Burası artı dört olacaktır. Bu ifadeyi tekrar sıfır küçük eşit şeklinde yazacağımızdan dolayı arkadaşlar. Eksi x2 eksi dört küçük eşit sıfır şeklinde bunu da tanımlayabiliriz arkadaşlar. Bunu arkadaşlar tekrar düzenleyecek olursam bakın bölüm şeklinde yazmaya özen gösteriyorum. Eksi x2 bölü 4 şeklinde yazarım. Buraya da eksi 1 ifadesini yazabilirim. Yani bu ifadeyi arkadaşlar 4'e böldüm diye düşünebilirim. Evet arkadaşlar bu da eşitsizlik 2 olacaktır. Aynı şekilde eşitsizlik 2 olarak da bunu isimlendirebilirim. Bir de eşitlik kısıtımız vardı arkadaşlar. Eşitlik kısıtımızı alalım. Arzu ederseniz. Buraya eşitlik diyelim. Eşitlik 1 olsun bu da. Bu ifadeyi arkadaşlar olduğu gibi kopyalıyorum. Aynı altına yapıştıralım arkadaşlar. Bu ifadeyi nasıl yaparız? Eşitliğin bu tarafına eksi 10 olarak geçer. Bakın bu da sıfır eşit şeklinde yazılacak bir ifadedir. Bu ifadeyi bu şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar tabi yine bölüm şeklinde yazmakta fayda görüyoruz. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Şu ifadeyi şu ifadeyi olduğu gibi bölüm şeklinde tanıtabiliriz. Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde tanıtabiliriz. Bir de bu şekilde formüllerimizi tanıttıktan sonra arkadaşlar konseptlerimize giriyoruz. Konseptlerimiz neler? G'miz var yani inequality konseptimiz var. Eşitlik kısıtımız var. Bunun türevi var. Ve eşitlik kısıtını eşitlik ve eşitsizlik kısıtlarına türevleri var. Yine girdiğimiz x olacak. Ve şimdi buradan başlayalım. G birimizi hesaplatalım. Şimdi G birimizi hesaplatırsak arkadaşlar hatırlarsanız eksi 6 çarpı x1 karesi artı x2 parantez kapattık. Tekrar parantez kapattık. Böyle 3 şeklinde tanıtabilirim. Şimdi G2'yi isterseniz tanıtalım. Eşit, e, parantez açtım. Eksi x2 dedim. Bölü 4 dedim. Parantezimi kapattım. Eksi 1 dedim. Aynı şekilde arkadaşlar hemen dg 1,1'i hesaplatalım. Yani dg1'i x1'e göre türevini alacağım. Eksi 12 çarpı x1 şeklinde bir değerim çıktı. Bölü 3 şeklinde değerimiz çıkacaktır. dg değerimizin arkadaşlar 1,2'ye göre yani birinci eşitsizlik kısıtımızı x2'ye göre türevini alacağım. Bunun x2'ye göre türevini aldığımız zaman arkadaşlar direkt sayısal bir değer çıkacaktır. 1 bölü 3 olarak karşımıza çıkacak. Şimdi dg2'nin biri değerinin türevini alalım arkadaşlar. 2'nin biri türevini aldığımızda 0 çıkacaktır. dg dediğimizde 2'nin 2'ye göre türevini alalım. Bu da eksi 1 bölü 4 şeklinde hesaplanacaktır. Şimdi arkadaşlar H1 değerimizi hesaplayalım. Parantez açtık. Tekrar parantez açtık. X X1 dedik. Çarpı dedik arkadaşlar. X2 dedik. Tekrar kapattık. Bunun tekrar karesini aldık. Parantezimizi kapattık. Bölü dedik. 10 dedik. Tekrar parantezimizi kapattık. 
eksiliyor dedim. Ve işaretimizi yerleştirdik. Şimdi DH'ı hesaplayalım. DH11 değerimizi hesaplayalım. Yani eşitlik ısıtımızın X1'e göre türevini hesaplatıyoruz. Yine DH dedi. 1'in 2'ye göre türevini hesaplatıyorum. Parantez açtım. 1'in 2 çarpı x1 dedim. Çarpı x2 ifademi kullandım. Tekrar kapattım. Bölü 10 dedim arkadaşlar. Evet. Dosyamızı da bu şekilde arkadaşlar kaydedelim. Tabi buraya isim vermedim. Hemen ihtar ettim arkadaşlar. Buraya ne demiştik? OBJ deneme demiştik. Buraya da Constraint deneme ismini veriyorum. Kaydettiğiniz zaman bakın Constraint deneme olarak bunu kaydedecek. Yine arkadaşlar yapmamız gereken şey ne? ABPS bölümünden Optimizasyon toolbarını açmak. Optimizasyon toolbarında kullanacağımız solver arkadaşlar Constraint Nonlinear Minimizasyon Burada aktif set bölümünü ifade ediyoruz. Bir et işareti koyuyoruz arkadaşlar. Sonra programımızın ismini yazıyoruz arkadaşlar. Neydi programımızın ismi? OBJ denemeydi. Sonra buraya bir başlangıç noktası belirtiyoruz arkadaşlar. Tabii ki başlangıç noktası burada önemli. Program ona göre hesaplamaya başlayacak. Bir noktalı virgül bir şeklinde diyorum. Ve buraya da konseptimizi tanıtıyoruz. Konseptimizde yine arkadaşlar bakın cons alt kire deneme şeklinde programımı tanıtıyorum. Ve arkadaşlar start butonuna basıyorum. Evet şu an bir error ile karşılaştık arkadaşlar. Konsept deneme nokta m'de 5. line'ımızda bir problem varmış. Bakalım. Evet bakın burada bir eşitlik ifadesini unutmuşuz. Dosyamızı kaydediyoruz. Tekrar start butonuna basıyoruz. Ve bakın arkadaşlar optimizasyon yapıldı. X1 değerimiz ve 6 iterasyonu tamamladı. X1 değerimiz 0.774. X2 değerimiz 3.594 olarak arkadaşlar hesaplanmış oldu. Evet arkadaşlar yazmış olduğumuz program bu. Bakın OBJ deneme programını yazdık. Burada output'umuz f ve d, input'umuz x değerimiz. Fonksiyonumuz bu. Fonksiyonlarımızın türevleri bunlar arkadaşlar. x1'e göre türevi, x2'ye göre türevi. Konseptlerimizi belirledik. Konseptlerimiz iki tane eşitsizlik kısıtımız vardı. Bunların arkadaşlar x1'e göre, x2'ye göre ayrı ayrı türevlerini aldık. Eşitlik kısıtımız bir taneydi. Bunun da x1'e ve x2'ye göre türevlerini aldık. Burada arkadaşlar G'yi, H'ı, DG'yi ve DH'ı output olarak verdik. Diğeri olarak da bu şekilde verdik. Sonra arkadaşlar optimizasyon toolbarını açtık. Bir başlangıç noktası verdik. Ve buradaki program isimlerimizi et işaretiyle beraber yazdık. Ve bu şekilde OBJ deneme ve Constraint denemeyi optimize ederek arkadaşlar optimum X1 ve X2 değerlerini hesaplatmış olduk. Evet arkadaşlar programlarımız bunlar. Bakın bu objektif deneme amaç fonksiyonumuz. Bu da arkadaşlar konsentrelerimiz yani sınırlarımız olarak karşımıza çıkıyor.